بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলার নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান অর্ডারে আমাদের সাথে বরাবরের মতোই রয়েছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ল বেলি সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটার ব্যারিস্টার মোহাম্মদ মনু ইসলাম মঞ্জু ব্যারিস্টার মনু ইসলাম মঞ্জু আজকে আইন বিষয়ক ইমিগ্রেশান আপডেট নিয়ে আলোচনা করবেন আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি जीवन कर लशा कर दर्शक आगे जी भाई छोड़ना ये अनुष्ठने बराबर साथ चेष्टा करब अपने जेको प्रश्न আইন বিষয়ক সেটা ইমিগ্রেশন হতে পারে সেটা হতে পারে ল্যান্ডলর্ড অ্যান্ড টনেন্ট ইস্যু সেটা হতে পারে ফ্যামিলি ইস্যু অথবা অন্য কোনো ইস্যু আমরা চেষ্টা করব আমাদের সাধ্য মতো আপনাদেরকে সেটা জবাব দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ মনির ইসলাম মঞ্জু ভাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইমিগ্রেশন বিষয়ক আপডেট তার মধ্যে আমরা একটা বিষয় চুজ করেছি সেটা হচ্ছে রিসার্চ যে স্টুডেন্টদের বিষয়ে স্টুডেন্টদের বিষয়ে যে আপডেটগুলো আসছে একটা হচ্ছে সুইচিংয়ের বিষয়টা ওয়ার্ক পারমিট বা স্কিল ওয়ার্কারে যেতে পারবে কি না দ্বিতীয়ত আমরা আর একটা নিয়ে চিন্তা করেছি সেটা যে স্টুডেন্টদের যে একটা রেস্ট্রিকশান দিয়েছে ডিপেন্ডেন্টের উপরে যে নেক্সট ইয়ার জানুয়ারি থেকে যেটা কার্যকরী হবে সেটা নিয়ে আমাদের আজকে সম্মানিত অতিথি আলোচনা করবেন তবে আপনাদের একটি কথা বলে রাখি আজকে আমাদের সম্মানিত অতিথি যে সব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকবেন সেটা একান্তই আপনাদের প্রশ্নের ভিত্তিতে এবং ডকুমেন্ট না দেখেই করে থাকবেন সুতরাং আপনারা যদি কোনো বিস্তারিত কিছু জানতে চান বা কোনো অ্যাপ্লিকেশান করতে চান অবশ্যই আপনার একজন আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করে আপনারা অ্যাপ্লিকেশান করবেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা দেরি না করে আমাদের অতিথির কাছে চলে যাচ্ছি মঞ্জু ভাই আজকে আমাদের যে হোম অফিসের যে আপডেটটা আসছে সতেরো তারিখ সতেরোই জুলাই যেটা ইমিডিয়েট এফেক্ট নিয়ে কার্যকরী হয়েছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই সেটা প্রথমত স্টুডেন্টদের সুইচিংয়ের বিষয়টা ওরা একদম ইমিডিয়েট এফেক্ট দিয়ে কার্যকর করেছে যদিও ডিক্লারেশানটা এসেছিল যে রেস্ট্রিকশান দিবে ডিপেন্ডেন্টের উপরে কিন্তু ইমিডিয়েট এফেক্ট দিয়ে দিনের তিনটার মধ্যে এরকম একটা রেস্ট্রিকশান দিয়ে দিল যে স্টুডেন্টরা যদি আপনার সুইচ করতে হয় তাইলে তাদেরকে কোর্স কম্পিটিশান করতে হবে এই বিষয়ে আপনি যদি একটু বিস্তারিত আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে ব্যারিস্টার ইউসুফ রাজা আপনি যেমনটা বলছিলেন যে স্টুডেন্টদের বিষয়ে কিছু পরিবর্তন এসছে যেটা পরিবর্তনটা খুব বড় ম্যাসিভ পরিবর্তন বলতে হবে আমি যেটা বলছিলাম যে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আমি কয়েকটা টেলিভিশনে কিন্তু কথা বলেছি এর আগেও এই পরিবর্তন হওয়ার পরে নয় আগে বিষয়টা কি আপনি দেখেন যে আজ থেকে পাঁচ বছর চার বছর ছয় বছর আগে টিয়ার টু এর যে সিস্টেম ছিল ওই টিয়ার টু প্রসেসে বলা ছিল যে কোনো স্টুডেন্ট যদি এই দেশে ওয়ার্ক পারমিট নিতে চায় অর্থাৎ স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় তিনি যদি তার স্টুডেন্টশিপটাকে বাদ দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট বিচায় চলে যেতে চান অর্থাৎ তিনি আর স্টুডেন্ট থাকবেন না ওয়ার্ক পারমিটে চলে যাবেন তাহলে তাকে এই দেশে মিনিমাম একটা ডিগ্রি কমপ্লিট করতে হবে হয় অনার্স না হয় মাস্টার্স অর্থাৎ রেকগনাইজ কোনো একটা অনার্স ডিগ্রি অথবা মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করলে তবেই তিনি যোগ্য হতেন যে ইউনাইটেড কিংডমের কোনো একটা ওয়ার্ক পারমিটে সুইচ করার জি কিন্তু যখন স্কিল বিষয় প্রোগ্রামটা আসলো আজ থেকে দু বছর ক্যাটাগরিটা আসে তখন ওই যে বাধ্যবাধকটা ছিল যে আপনি একটা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে সেই বাধ্যবাধকটা সরকার উঠাই দেয় তো সরকার যখন এই বাধ্যবাধকটা যখন উঠাইয়ে দেয় তখন কি দাঁড়ালো যে স্টুডেন্ট আজকে এসছে লন্ডনে বা বার্মিংহামে ম্যানচেস্টারে শেফিল্ডে যে কোনো জায়গায় এসে উনি দুই মাস তিন মাস বা চার মাস পড়াশোনা করেছেন 
এমন সময় তিনি কোন একজন এমপ্লয়ারের কাছ থেকে একটা অফার পেলেন যে আসেন আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট দেব তাহলে সেই স্টুডেন্ট সাথে সাথে ওই কোর্স কমপ্লিট না করেই সুইচ করতে পারতেন কথা বলছেন কিন্তু এর ফলে সমস্যাটা কি দাঁড়াচ্ছে দেখেন যে ইউনিভার্সিটি একশো জন স্টুডেন্ট নিয়ে আসলো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট কাউকে নিয়ে আসলো চায়না থেকে আফ্রিকা থেকে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান থেকে নিয়ে আসার পর বছরের মাঝামাঝি আসার আগেই পঞ্চাশ জন ছাত্র বিভিন্ন জায়গায় ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে সুইচ করে চলে গেলেন এই যে স্টুডেন্ট পঞ্চাশ জন চলে গেল এখন বছরের মাঝখানে ফার্স্ট ইয়ারে কি আর স্টুডেন্ট ঢুকাতে পারবেন না ইউনিভার্সিটি পারবেন না তাহলে ইউনিভার্সিটির যে কস্ট ইউনিভার্সিটির যে স্পেন্ডিচার ইউনিভার্সিটির যে সেট আপ এটার কস্টটা দিবে কে তখন ইউনিভার্সিটিগুলো যে কনসোটিয়াম আছে এই ইউনিভার্সিটি কনসোটিয়াম গেল বছরের মাঝামাঝি থেকে অর্থাৎ গত বছরের সেপ্টেম্বর নর্থ দিস ইয়ার লাস্ট ইয়ারের সেপ্টেম্বর থেকে তারা কিন্তু হোম অফিসের সাথে গভর্নমেন্টের সাথে লিয়াজু করতেছে যে দেখো আমরা চাই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট যারা আমাদের এখানে পড়তে আসে পড়াশোনা করে তারা এই দেশে সেট আপ হোক ভালো চাকরি পাক আমরা তাদের অভিভাবক হিসেবে আমরা মনে করি তাদের এটা লেজিটিমেট রাইট তারা করুক আমাদের অসুবিধা নেই কিন্তু আমাদেরকে যদি মাঝপথে বসিয়ে দেয় আমাদের তো ইউনিভার্সিটি কোর্স রান করা সম্ভব হবে না সুতরাং তোমরা একটা পথ বাইর করো যাতে স্টুডেন্টদেরও অসুবিধা না হয় আমাদেরও অসুবিধা না হয় তখন হোম অফিসকে তারা দুইটা অপশন দিল একটা অপশন হলো হয় কোন স্টুডেন্ট যদি সুইচ করতে চায় তাকে ইউনিভার্সিটি থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট এন ওসি নিতে হবে অর্থাৎ আমরা ইউনিভার্সিটি বলছি যে তুমি যদি আমার এই কোর্স থেকে চলে যাও আমার কোনো সমস্যা সমস্যা নেই অথবা আমার এখানে যে কোর্সটি তিনি করতে এসছেন ওই কোর্সটা কমপ্লিট করার পর তিনি সুইচ করতে পারবেন এ দুইটার একটা পথ তখন এই ইউনিভার্সিটি কনসোটিয়ামের যে প্রেসিডেন্ট ওনাদের সাথে আলাপ আলোচনার পর হোম অফিস কিন্তু এই যে জুলাই মাসের সতেরো তারিখে আইনটা কার্য করেছে এটা কিন্তু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতেও কিন্তু আমি কিছু কেস পেয়েছি যেখানে হোম অফিস বলছে যে তোমার ইউনিভার্সিটির নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে আসো এটা কিন্তু গত কয় মাস থেকে চলছিল পরে হঠাৎ করে কোনো সময় না দিয়ে এই মাসের সতেরো তারিখে বেলা তিনটার সময় পর্যন্ত সময় দিয়ে হোম অফিস বলল যেই সব অ্যাপ্লিকেশান তিনটার আগে সতেরোই জুন জুলাই সাবমিটেড হয়েছে সেগুলো আমরা পুরনো নিয়মে কনসিডার করব আর যেই সব অ্যাপ্লিকেশান তিনটার পরে সতেরোই জুলাইতে সাবমিটেড হবে সেখানে হয় তাকে মানে হয় না একটাই হয়ে যে ইউনিভার্সিটিতে যে অ্যাপ্লিকে যে ডিগ্রি করতে এসছে সেই ডিগ্রি যদি তার কমপ্লিট না হয় তাকে আমরা দেব না এখানে আরও একটু পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে সেই পরিবর্তনটা হচ্ছে কি এখানে এই জিনিসটা কিন্তু একটু ঘো মানে ঘোলাটে অবস্থায় আছে ঘোলাটেটা কীরকম যে এখন বলছে ইউনিভার্সিটি কোর্সটা যতদিন আছে কাজ যদি অতদিন যতদিনের জন্য ইস্যু এর ভেতরে কেউ অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে না সুইচ করার জন্য কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যদি ওই সময়টা শেষ হয়ে যায় তাহলে সুইচ করতে পারবে কিনা সেটা আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম আসলে পারবে না এখানে তারা আরও একটা ক্লারিটি নিয়ে আসবে যে যদি কেউ কোর্স কমপ্লিট না করে তাহলে সে ইনকামটি সুইচ করতে পারবে না এরকম কোনো কিছু আসার সম্ভাবনাটাই খুব হাই মজুবাই মজুবাই এখানে একটা প্রাসঙ্গিক কোয়েশ্চেন যেটা খুব রেগুলারলি আমরা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে যদি কোনো স্টুডেন্ট ধরেন আপনার আপনার সাথে আমি মানে গলা মিলিয়ে বলছি যদি কোনো স্টুডেন্ট কোর্স কমপ্লিটেশন সময়টা সে পার করেছে কিন্তু সে অ্যাটেন্ডও করেছে পরীক্ষা ক্লাস রেগুলারলি করেছে অ্যাটেন্ডও করেছে কিন্তু সে সাকসেসফুলি পাস করতে পারেনি সেই ক্ষেত্রে নিয়মটা কি হবে এই যে রুলটা এসছে এই রুলটার মধ্যে কিন্তু এটার উত্তর নেই আমি যেটা বিশ্বাস করি এবং আমি যেটা মনে করতেছি হোম অফিস এই ক্লারিফিকেশানটা আবার নিয়ে আসবে এখন বিষয়টা হচ্ছে যেই সব ছাত্র রেগুলার পয়সা দিয়েছে স্কুলে গিয়েছে কিন্তু ফেল করেছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে এটা কিন্তু ক্লিয়ার না এটা ক্লিয়ার না তবে আমার মনে হচ্ছে গভর্নমেন্ট হয়তো ভবিষ্যতে আরেকটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে যে পরিবর্তনটার কথা হবে যে একটা কোর্স কমপ্লিট না করলে তিনি সুইচ করতে পারবে যদি না হয় তাহলে যদি কোন মানুষ এই দেশে বিসা থাকা অবস্থায় ওয়ার্ক পারমিট থাকা অবস্থায় 
স্টুডেন্টদের তো ওয়ার্ক পারমিট থাকে কাজ করার রাইট থাকে ওই অবস্থায় যদি কেউ অ্যাসাইলাম ক্লেম করে তাহলে তার অ্যাসাইলাম ক্লেম যতদিন পেন্ডিং থাকে তাকে যখন এআরসি কার্ড অ্যাসাইলাম ক্লেম কার্ড যখন ইস্যু রেজিস্ট্রেশন কার্ড যেটা তখন সেখানে কিন্তু তার রাইট অফ ওয়ার্কটা কনফার্ম করা থাকে যে সে কাজ করতে পারে আগে যেমন পারত এখন অনেকে বলছে অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করছে যে আমি তো আর স্টুডেন্ট নেই আমি তো অ্যাসাইলাম ক্লেমে চলে গেছি তাহলে আমার কি টিয়ার টু তে সুইচ করার রাইট আছে কিনা কারণ আমার তো কোর্স শেষ করার কোনো ইস্যু নেই তা এখন কথাটা হচ্ছে ক্লিয়ার আনসার হচ্ছে আপনারও সেই সুযোগ নেই কেন নেই আপনাকে যে রাইট অফ ওয়ার্ক দিয়েছে সাইলাম ক্লেমে এটা কেন দিয়েছে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান সেকশন থ্রি সিতে বলা আছে যে একটা মানুষ যখন কোনো ভিসা থাকা অবস্থায় কোনো অ্যাপ্লিকেশান করে তার স্ট্যাটাস কো অর্থাৎ আগে সে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাটা কন্টিনিউ হবে তা আপনি যখনই অ্যাসাইলাম করলেন আপনার অ্যাসাইলাম ক্লেমটা যতক্ষণ পর্যন্ত না সাকসেসফুল বা রিফিউজ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার স্ট্যাটাস কিন্তু স্টুডেন্ট স্ট্যাটাস আসে সেই স্ট্যাটাসের ভিত্তিতেই কিন্তু আপনাকে রাইট অফ ওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে যেমন একজন ওভার স্টেট যদি এখন অ্যাপ্লিকেশান করে তাকে কি ওয়ার্ক পার্ট রাইট দেবে না দেবে না কেন দেবে না কারণ তার তো ওয়ার্ক রাইট অ্যাকচুয়ালি নেই অ্যাসাইলাম ক্লেমের মধ্যে মাধ্যমে নতুন কোনো রাইট সৃষ্টি হয় না রাইটটা সৃষ্টি হয়েছে কোথায় আপনি যখন স্টুডেন্ট বিষয় এসছেন সেই স্টুডেন্ট বিষয়ে আপনার রাইটটা সৃষ্টি হয়েছে আর অ্যাসাইলাম ক্লেম করার পরও ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের সেকশন থ্রি সির অধীনে আপনি সেই রাইটটা এক্সারসাইজ করতেছেন সেই জন্য আপনার নতুন কোনো রাইট সৃষ্টি হয়নি যেটি আছে সেটি হলো আপনার এক্সিস্টিং রাইট তাই আপনার এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই আমি তো অ্যাসাইলাম ক্লেমার আমি তো ওয়ার্ক পারমিটে চুজ করতে পারি আগে কিন্তু পারত যেমন তাই স্টুডেন্টও পারত তারাও পারত মঞ্জুভাই আমি যদি একটা তাইলে আপনার সাথে আমি আরও কিছু কোয়েশ্চেন পেয়েছি যেটা যে অ্যাসাইলাম করেছি ধরেন আমি আমার ভিসা থাকা অবস্থা আমি অ্যাসাইলাম করলাম আমার ওয়ার্ক রাইটও কন্টিনিউ আছে যেহেতু আপনি যেটা বলেছেন সেকশান থ্রি সির অধীনে আমার একটা অটোমেটিক যেহেতু এটা অ্যাডজাস্ট করছে বা এক্সটেন্ড করছে সেক্ষেত্রে আমার পূর্বের রাইটগুলো বা কন্ডিশনগুলো সেম থাকবে দ্যাট মিন্স আমার ওয়ার্ক রাইটটা আছে এখন আমার ধরেন আমি বিশ্বাস শেষ হওয়ার দুইভাবে হতে পারে এক হচ্ছে আমার আমি স্টুডেন্ট যে ক্লাসের যে মেয়াদ মেয়াদ শেষে কিন্তু আমার বিশা থাকা অবস্থায় আমি সাকসেসফুল হলাম না আমি কোর্সটা ক্যারি অন করেছি সেটা আমার অ্যাসাইলাম আমার বিশা থাকা অবস্থা আই হ্যাভ সুইচড টু অ্যাসাইলাম সেই ক্ষেত্রে কি হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ধরেন আমি অ্যাসাইলাম করেছি আগেই আমার কোর্স কাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সেটা ধরেন শেষ হওয়ার আগেই করেছি কিন্তু আমার অ্যাপ্লিকেশান অ্যাসাইলাম থাকা অবস্থা আবার কাসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তাহলে হোয়াই ক্যান আই নট সুইচ ধন্যবাদ আপনার উত্তর নেওয়ার আগে আমি একটা কোয়েশ্চেন নিয়েই আমাদের একজন দর্শক আছেন আমি একটু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নিচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বিষয়টা হচ্ছে যে ভাই আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন যে আপনার একজন আত্মীয় এই দেশে ওয়ার্ক পারমিট বিষয় নিয়ে এসছে টিয়ার কারণ কাজ যদি না থাকে সে কেয়ার ওয়ার্কার কি করে আনে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এটা নিয়ে কমপ্লেন করেন 
আপনি যদি হোম অফিসের কাছে জানান হোম অফিস ইনভেস্টিগেশন করে যদি দেখে সত্যি তাকে কেয়ার ওয়ার্কার হিসেবে আনা হয়েছে কিন্তু তাকে কোনো কাজ দেওয়া হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে ওই কেয়ার প্রতিষ্ঠানের স্পন্সারশিপ লাইসেন্সটা নিয়ে একটা প্রবলেম হবে থাকবে কি থাকবে না সেটা আমি বলতে পারবো না তবে তারা একটা বিপদের সম্মুখীন হবে ইনভেস্টিগেশনে আসবে যদি এটা সত্যি হয় তাদের কিন্তু লাইসেন্স চলে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব হাই এক দ্বিতীয়ত আপনার যিনি এসছে তারও কিন্তু কাজ আর নতুন করে সুইচ করারও নেই উনারও বিষয়টা কাটেল হয়ে যাবে তো এই দুইটা জায়গায় আপনারা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন সেটা আপনাদের ইচ্ছা আমাদের কথা হচ্ছে এটা করলে কি হতে পারে সেটা আমি বললাম আর দ্বিতীয় হচ্ছে যদি উনি অন্য কোনো স্পন্সার পায় যারা ওনাকে কাজ দিতে পারবে উনি চাইলে সেখানে সুইচ করতে পারবে তবে যে এক্সিস্টিং কোম্পানি আছে সেই কোম্পানি থেকে মানে মিটমাট করে যেতে হবে অর্থাৎ তাদের কোনো অবজেকশান থাকবে না তারা কোনো অবজেকশান দেবে না ওই রকম অবস্থা যদি হয় তাহলে ব্যাটার উনি যদি সুইচ করতে পারে যে কোম্পানি কাজ দিতে পারে নাই সেই কোম্পানি থেকে চলে যাবেন এবং যেখানে কাজ আছে সেখানে চলে যাবেন আর এটা না করে যদি আপনি প্রথমটা করেন অর্থাৎ কোম্পানির বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেন তাহলে হোম অফিস কিন্তু ইনভেস্টিগেশন লঞ্চ করবে যেই কোম্পানি তাকে কাজ দেওয়ার জন্য এনে কাজ দিতে পারছে না অ্যাফোর্ড করতে পারছে না সেই কোম্পানির লাইসেন্স নিয়ে সমস্যা হবে এবং আরও বিষয়টা আরও অনেক দূরও যেতে পারে তাই আপনি কি করবেন সেটা আপনি বুঝে করুন বাট উনি চাইলে উনি সুইচ করে অন্য কোম্পানিতে যেতে পারবে ইভেন একটা টাইম মনে হয় গভর্নমেন্ট দিয়েছিল যে প্রথমে এই বছরের আগস্ট পর্যন্ত দিয়েছিল যে এক কোম্পানিতে আসলে অন্য কোম্পানিতেও কাজ করতে পারবে কিন্তু আগস্টের পরে আর এক্সটেনশন করছে কিনা সেটা আমার আমার কাছে সেই আপডেটটা নেই ধন্যবাদ আশা করি বুঝতে পারছেন জি আমি আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে আপনি দেখেন আমার কোয়েশ্চেনের স্পেসিফিক যে কোয়েশ্চেনটা দুইটা আমি দুইটা মোড বলেছি একটা হচ্ছে যে কেউ যদি মানে তার কাসের মেয়াদ শেষে অর্থাৎ ভিসা আছে ঠিক এক্সটেনশন তার আগে বা এক্সপায়ার্ড হওয়ার আগে সে অ্যাসাইলামে গেল আর একটা হচ্ছে সে আগে গিয়েছে কিন্তু অ্যাসাইলাম থাকা অবস্থায় তার স্টুডেন্টের যে কাসের মেয়াদ যেহেতু কোর্স কমপ্লিটেশন এখানে একটা বিষয় এটা পারবে কি না তারা কি সুইচ করতে পারছে কি না তাদের ক্ষেত্রে কি হবে না ধন্যবাদ আপনাকে সেটা পারবে না এক কথায় পারবে না কেন পারবে না আপনাকে বলি এই দেশে এই যে ছেলেটা সুইচ করছে তার কিন্তু স্টুডেন্ট বিষয়টা কিন্তু কাটেল হয়ে গেছে সুইচ করছে না মানে যখন অ্যাসাইলাম বিষয় যায় তখন কিন্তু তার কাজটা উড্র কষ্টটা উড্র হয়ে যায় যখন কষ্টটা উড্র করে ফেলে হোম অফে ইউনিভার্সিটি তখন কিন্তু তিনি ওই ক্যাটাগরিতে পড়ে যাচ্ছেন যে কোর্স কমপ্লিট হয় নাই কথাটা বুঝছেন কারণ হচ্ছে কি আপনি যখনই उद्देश्य নামে একটা মামলা আছে সেই মামলায় বলেছে যে কোনো একটা লেজিসলেশনকে কোনো একটা আইনকে ব্যাখ্যা করতে যদি আপনি যান তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যে এই আইনটা করার পিছনে পার্লামেন্টের উদ্দেশ্যটা কি ছিল তো এখন স্টুডেন্টদেরকে সুইচ করার স্টুডেন্ট থেকে ওখানে যাওয়া বন্ধ করার পিছনের মূল কারণটা কি মূল কারণটাই হচ্ছে স্টুডেন্ট যাতে কোর্স শেষ না করে অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান না করে ইউনিভার্সিটি যাতে লুজার না হয় ইউনিভার্সিটি প্রসেসটাতে স্টুডেন্টও বেঁচে থাকে আর ইউনিভার্সিটিও যেন বেঁচে থাকে তো সেই যদি ইন্টেনশনের দিকে যান তাহলে তো ভেরি ক্লিয়ার আমি আর একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্ন নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম ভাইয়া আমি আবার আইছি পাঁচটা সময় নাম বলে বললে কিছু কথা কইতে আসলাম না আমি লাইন খাটি দিছি তাই যে উত্তর দিছে মানে ভেরি ভেরি ফাইন উত্তরটা ক্লিয়ার আমার কাছে তবে আমার প্রশ্নটা আসলে যে এই যে ক্যান্ডিডেট যে এর কোনো প্রবলেম হইব নি আপনি যদি হোম অফিসে যদি ইনফর্ম করেন তাহলে তো আপনার বিষয়টা কাটেল হয়ে যাবে 
তো কাটেল হয়ে গেলে আপনাকে সিক্সটি ডেজ টাইম দিবে ষাট দিন ওই ষাট দিনের ভিতরে আপনি যদি অন্য কোথাও মুখ করতে চান সেটা করতে পারবেন সিক্সটি ডেজ কিন্তু মনে রাখবেন যে আপনাকে ষাট দিনের সময় দেওয়া হবে যখনই আপনার এই আপনার কাটেল করে তবে উনি যেটা জানতে চাচ্ছেন যদি কমপ্লেন করে তাহলে কোম্পানির যে ক্ষতিটা হবে তাতে অ্যাপ্লিকেন্টের কোনো ক্ষতি হবে অ্যাপ্লিকেন্টের কোনো ক্ষতি হবে না অ্যাপ্লিকেন্ট যদি কোম্পানির যদি লাইসেন্স চলে যায় দূরবর্তী একটা ক্ষতি হইতে পারে সেটা ক্ষতি কি উনি যখন কমপ্লেন করবে ওই কোম্পানি যাইয়া বলতে পারে যে উনি আমাকে বলছে যে উনি ট্রেনিং নিয়েছে ওনার এই ক্যাপাসিটি আছে কোম্পানি বিভিন্ন ইস্যু তৈরি করতে পারে ক্যাপাসিটি আছে এখন এখানে আসার পরে আমরা দেখতেছি যে তার যে সব রিপ্রেজেন্টেশন আমাদেরকে দিছে এগুলো সব মিথ্যা উনি কমিউনিকেট করতে পারে না ইংলিশ বলতে পারে না কাজ করতে পারে না এখন আমরা ওনাকে এনেও বিপদে পড়েছি সেই ক্ষেত্রে আমরা ওকে আর রিপোর্ট করছি না प्रश्न चले <laughs> তখন পরবর্তীতে উনি যদি অন্য কোনো বিষয়ে আসতে চান যদি ক্যাপাসিটি থাকে এবং যদি ফুলফিল করেন তাহলে তো ওনাকে বিষয় না দেওয়ার কোনো কারণ দেখি কারণ না উনি যদি রুল যেটা আছে সেটা ফুলফিল করেন কারণ উনার তো এখানে কোনো দায় নেই উনি বলছে যে আমি যে কাজে আসছি আমি কাজের জন্য ফিট আমি কাজ করতে পারি ইংলিশ বলতে পারি কিন্তু কোম্পানির কাজ নেই সুতরাং আমি দেশে চলে যাব তখন এটা হোম অফিসকে জানাইয়ে যদি উনি দেশে চলে যায় হোম অফিস কোম্পানির বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন করুক যাই করুক সেটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু উনি যদি পরবর্তীতে আসতে চায় উনি চাইলে আসতে পারবে এতে তো কোনো সমস্যা নেই কারণ উনি তো কোনো এখানে ফ্রড করেননি উনি যে হোম অফিসকে জানাইছেন উনি ভিকটিম তাহলে ভিকটিমের তো কোনো এখানে কোনো অপরাধ নেই সুতরাং ভিকটিম চাইলে আবার আসতে পারবে না এরকম কোনো কথা নেই ইনশাল্লাহ এটা আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন ভালো থাকবেন জি মঞ্জু ভাই আমাদের আমার এটা ভেরি ক্লিয়ার করেছেন আপনি যারা অ্যাসাইলামের বিষয়ে যারা অ্যাসাইলামে থাকে তারা আসলেই সুইচ করতে পারবে না যদি স্টুডেন্ট থেকে যারা যায় যদি কোর্স কমপ্লিশান না হয় আমি আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যেটা আমাদের কাছে খুব রেগুলার ওয়েতে আমাদের কাছে আসছে মানে কোয়ারি সেটা হচ্ছে কোনো স্টুডেন্টের ডিপেন্ডেন্ট এখন স্টুডেন্ট পারবে না সে কোর্স কমপ্লিশান ছাড়া স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট যারা এখানে এসছে তারা কি সুইচ করতে পারবে কি না कहनी ইভেন ডিপেন্ডেন্ট ও সুইচ করতে পারবে না কোর্স কমপ্লিট না করে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে কি আলটিমেটলি যারা এই খেলাটা খেলে তারা কেন খেলে আপনি তো জানেন যে এই বিষয়টা হচ্ছে তারা সুইচ করে কেন এই বিষয়টা আমরা অনেকেই দেখেছি বুঝেছি তো সেই ক্ষেত্রে হোম অফিস খুব সচেতনভাবেই বলে দিয়েছে যে স্টুডেন্ট যদি ডিপেন্ডেন্ট সহকারে আসে সেই ডিপেন্ডেন্টও আবার স্টুডেন্ট হলে পরবর্তী বা चले 
शुदुम्र पीएचडी ले डक्टरल थिसिस जरा करते ओई रकम स्टूडेंटर शुद्ध डिपेन्डेंट आनते पर छाड़ा को स्टूडेंट एक्सेप्ट पीएचडी देशे आर डिपेन्डेंट नहीं आसार सूझ नहीं इवें गवर्नमेंटर जे टीम जरा टीयर टूर स्पन्सरशिप दिखे टीयर टू नहीं क्ष करते ताओ आलोचना चलते जे तर जो डिपेन्डेंट जो वार्कार डिपेन्डेंट ইমিডিয়েটলি তারা কয়জন পর্যন্ত ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসতে পারবে এটাও একটা ক্যাপ দিয়ে দেওয়ার জন্য মঞ্জু ভাই এটা নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত জানবো কারণ এই বিষয়টা আরেকটু আলোচনার দাবি রাখে তো এর মধ্যে আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা একটু ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা আবার ফিরে আসবো আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ল এন অর্ডারে असलमकुम सुप्रिय दर्शक मंडल फिर एलम प्रिय अनुष्ठान लयन अर्डारे सुप्रिय दर्शक अपना जाना संगे बराबर मत ही रही कम्यूनिटी विशिष्ट व्यक्तित्व तो। लवेलि सलिसिटार्स प्रिन्सिपाल सलिसिटार्स सलिसिटर पैरिस्टर मनिर इसलम मंजू सुप्रिय दर्शक अपना जान आजकल आलोचनाटी एक इमिग्रेशन नय शुद्ध अपना आईन विषय जेको कोश्चन आज के स्टूडियो अपनारा फोन दिए करते अथवा अनलाइने अपना ह्वाट्सपे अपना प्रश्न रखते चेषा करब अपन सकल प्रश्न उत्तर दीते सुप्रिय दर्शक हमारे देरी नई आप चले जाने आज के विषय आलोचना कर खूब ही एक हट इश्यू से हे स्टूडेंटरा स्किल वार्कार विषय सूच करते गी करते ते डिपेन्डेंट आनार क्षेत्र जो रेस्ट्रिकशन होम अफिस दिए ये विषयता नहीं सम्मानित अतिथि आलोचना करें तो बिरतर आगे जेटा नहीं मंजू भाई अपनी आलोचना कर स्टूडेंट डिपेन्डेंट ऊपर जो रेस्ट्रिकशन दिए जेटा कार्यकरी है जानुरि टू टोटी फोर ये विस्तारित दर्शक उद्देश्य बोलें प्लिज धन्यवाद आपके प्रथम जो स्टूडेंटरा देश कगे अनार्स लेवे पढ़ले क शुदुम्रेवल्टर कोर्स आई शुद्ध स्पाउस नहीं आसते डिपेन्डेंट नहीं आसते पर देखा गल गवर्नमेंटर स्टाटिक्स अनुसारे बसिभाग छात्र ही आसते से अनार्स ना मास्टार्स लेवेले अनार्स लेवे तेम छात्र पावा जा इंटरनैशनल स्टूडेंट विशेषकर सबसाहारा आफ्रिकान कैरबियन इंडियन सबकन्टिनेंट चायना ওই সব অঞ্চল থেকে যে স্টুডেন্টরা আগে আসতো আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে তারা মূলত এখন আসে ফোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে তো এই ফোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে আসার ফলে স্টুডেন্টদের যে ওয়াইফ নিয়ে আসা বা হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসা বা ছেলে সন্তান নিয়ে আসা এটা একটা ক্রমান্বয়ে যে বদ্দিন মানে বাত্তির দিকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে বেড়ে যাওয়ার পরে তারা এখন নতুন করে আবার সিদ্ধান্ত দিল যে এখন থেকে তার মানে হচ্ছে যদিও এখন থেকে বলছে কার্যকর হবে জানুয়ারি ফার্স্ট অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর যে কোন স্টুডেন্ট অ্যাকসেপ্ট পিএইচডি এই দেশে আর মানে ডিপেন্ডেন্ট আনতে পারবে না এখানে লজিকটা কি আপনাকে বলি 
लॉजिक तो अच्छे जो पीएचडी लेवल सारा पीएचडी लेवल कारा शादन तो स्टूडेंट आशे तारा बेशिर वाके अच्छे यूनिवर्सिटी टीचर अथवा स्कॉलरशिप लिए अच्छे पिछले विभिन्न देश थे के विभिन्न इंस्टीट्यूशन और मात्रों में आशे शादरों तो ये माइग्रेंट के थकूरी जिसको स्टूडेंट रहा से तारा किंतु पीएचडी लेवले डायरेक्टली खूब एक ता आशन आशे खाने तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पोरशन टाका पोशारो एक्सपेंसों ने खाई शेही जोन न तारा बोल लो जे ठीक आसे मेजरिटी स्कॉलरशिप ही आशे स्कॉलरशिप ही आशे यूनिवर्सिटी टीचर प्रोफेसर विभिन्न रिसर्चर इराशे तो तादेश जोन न इशू भी तारा रख लो जे तारा तादेश फैमिली के नियाश्ते पार भी बट फॉर द स्टूडेंट एक्सेप्ट पीएचडी तारा आर स्टूडेंट बिसाय तार स्पाउस के इखने नियाश्ते एक शंकुसन प्रक्रिया रंगशु ही चाहे तारा किन्तु आरो एक टा प्लान आसे शेटा होते हैं जी स्पाउस बोलते शुद्ध मात्रो हस्बैंड बा वाइफ सारा कुनो चिल्ड्रन के तारा आर्थे वेरा शेटा आशा संभवना रोए चे शेटा आशा संभवना रोए चे कारण कारण होते हैं इवन इटा शुद्ध मात्रो उधर जुन्नो ना जरा वर्क का गवर्नमेंट <coughs> इंटेंशन रूपति हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट के जेट टीचूर तादरी जेट चिंता धारा शिटर मुद्दों किंतु एक टा अमूल पुरी वत्तन आस्ते से ह्यूमन राइट्स एक्ट शंकुचित होए जाते हैं नाना भावे ये जिनिश गुला किंतु आपनी फेस कर बिन जब आगे यूरोपियन लौटे जिसको विषय गुला चिलो शेगुला � गनोहरे इमिग्रेंट ना, किंतु इमिग्रेशन एक जी नानान पौत और अशोभ्शु में खोला रखे, कारण उधर अत्यंत इच्छा कटके शौचल रखा, वर्क पोस्ट टके ठीक रखा, ये जुन्नो उन्हर कुच्चे, कितो एकोन ये विषय टाको तो दिन पुन्जुन तो कीवा भी तारा रखे, शेटा आम्रा जानी ना, but बेशी रिस्ट्रिक्शन जो दी दी शेगुलत दिगो ख्याल रखता होगे जे यूनिवर्सिटी गुला किबे भी चोल बे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आज भी कुत्ते के तादर बच्चोरे रिपोर्ट बच्चोर जे इंटरनेशनल स्टूडेंट निर्भोषिलो ता तादर तो यूनिवर्सिटी लेवल एर प्राइवेट 50 परसेंट सात्रो विदेश थे क्या आशे अखोन ए 50 परसेंट सात्रो जो दी विदेश only will pay 9,000 pound maximum for a course. Oxford University is the only student in Oxford University. I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. I am Sabit Khan. I am the first student. 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 वार्ड परमिटेड डूब बो ताहोले सामने अपनी जेटर सुनने चाहिए एडिटेस फी तार पर विभिन्न धान रे फी जब उन बीसा फी एगुली बार चे अखुन कॉपी से के बार चे उन कोतो बार चे जो दी आपना रजाना तें ताहोले को उपकृत होगो जी थैंक यू वेरी मच आपने सुनते था तो दोनों बात आपने एक टी खूब बालो प्रश्न सात तारीख बोलते हैं आज के कोतो तारीख रह जाए आज के होते हैं त्रिश त्रिश तारीख तार माने ये मशे एक दिन दो दिन बाकी हैं उन्त्रिश उन्त्रिश सॉरी उन्त्रिश काल के दिन हलो त्रिश एक उत्त्रिश दो दिन आर वो ये मशे छः दिन मोट आठ दिन पौरे बन नौ दिन पौरे आमादेर ये दिशे स्टूडेंट बिसाफी वर्� जो दी कारों को ने एप्लिकेशन करार था के जिता मेच्यूड होएगे से जब उन मोने को ना आपना बीसा में आधा टाइम जिन था का उपस्थापन एप्लिकेशन कुत्ते पारें 
যদি কারো ভিসা 28 দিনের মধ্যে শেষ হবে এরকম থাকে 7 তারিখের আগেই অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলবেন কারণ অ্যাপ্লিকেশন ফি এই এবং স্টুডেন্ট ভিসা আইএইচএস এবং আইএইচএস আইএইচএস কিন্তু ডাবল প্রাইড ডাবল হয়ে যাচ্ছে চার্জটা বেড়ে যাচ্ছে জি বেড়ে যাচ্ছে এই বেড়ে যাওয়াটা বিভিন্ন ডাবল হচ্ছে বেশি অনেক 66% হচ্ছে বিভিন্ন ভিসা বিভিন্ন মাত্রায় বাড়তেছে আপনাদের যদি সুযোগ থাকে ভিসাটা কনভার্ট করার বা ভিসা এক্সটেনশন করার তাহলে সাথে অগাস্টের আগে করে ফেলবেন তাইলে আপনি এখন কারেন্ট যে ফি আছে এই ফিতে পড়বেন আর যদি তা না করতে পারেন তাহলে 7 তারিখের পরে আপনাকে এক্সট্রা স্টুডেন্ট মানে ভিসা ফি বাড়াচ্ছে 25% জি আর স্টুডেন্টদের যে এখন বর্তমানে 625 টাকা মনে হয় এনুয়ালি তারা দেয় এটা 1000 পাউন্ডে চলে যাচ্ছে প্রায় 40% থেকে 50% এর কাছাকাছি বেড়ে যাচ্ছে আইএসএস ফি চার্জ অর্থাৎ স্টুডেন্টদের পক্ষেও এখন যদি কোনো স্টুডেন্ট তার দুইজন ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে দেশে আসতে চায় তো স্টুডেন্ট বিষয় যদি দুই বছরের জন্য হয় তাহলে তার 24 এখন স্টুডেন্টদের না মানে স্টুডেন্টদেরও স্টুডেন্টদের হলো 400 কত হ্যাঁ এটা 1000 হয়ে যাবে এখন 1000 উপর হয়ে যাবে 1000 উপর হয়ে যাবে তো এটা অ্যাপ্লিকেশন ফিটা খুব হাই হয়ে যাচ্ছে गवर्नमेंट হয়তো চিন্তা করতেছে যে इमिग्रेशन के निरुत्साहित करार्जन ये सब करा जानी ना कि कस्ट मेनटेन्सर जो करवर्नमेंट भलो जानी बाट एट रियलिटी जो खूब ताड़ी गवर्नमेंट यषयटा के सामने नहीं आसते से शीघ्र ही जो सते अगस्ट टू थाउजेंड टोटी थ्री मैंने एक तो इमिग्रेशन रूल्ट एक हार्ड हार्ड कर তো ইমিগ্রেন্টদের অবস্থা তো খুবই খারাপ হয়ে যাবে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে আপনার কথাটার সাথে আমি আছি তবে একটা জিনিস কি এই দেশে যে কোনো একটা ব্যবস্থা সিস্টেম চালু হয় বুদ্ধিবৃত্তিক লেভেলে কাজ করে কিন্তু কোনো সিস্টেম এখন চালু হচ্ছে না তারা কোত্থেকে কি ডাটা নিয়ে নতুন একটা সিস্টেম চালু করে দুই মাস চার মাস ছয় মাস যেতে যেতে এই সিস্টেম কলাপস করে এখন এটা মানে আসলে কি ওদের যে কলাস ওদের যে সমস্যাগুলো যে যেমন ধরেন অন্যান্য দেশে যে ইমিগ্রেশন লটা এতটা স্টেবল যেমন অস্ট্রেলিয়া আমরা যদি দেখি কানাডা যদি দেখি এদের ইমিগ্রেশন রুল বা সিস্টেমটা খুবই স্টেবল ইউকেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি মাসেই মানে আমাদের যারা ইমিগ্রেশন লয়ার আমরাও কিন্তু হিমশিম খাচ্ছি যে এত বেশি আপডেট এত বেশি চেঞ্জেস প্রতি মাসেই ধরো দুই তিনটা চারটা যদি চেঞ্জ হচ্ছে এবং এরা দ্যাট মিন্স ইট শোয়িং দ্যাট দে আর নট স্টেবল তারা এত বেশি চেঞ্জ করছে এটা মানে এটার আসলে কারণটা কি এটা থেকে আমাদের আমি আপনাকে যেটা বললাম যে কনজারভেটিভ পার্টি ইমিগ্রেশনে বিভিন্ন চেঞ্জ আনতেছে মূলত ওরা চাচ্ছে যে ইমিগ্রেশনটাকে কন্ট্রোল করতে এটা লেজিটিমেট এইম হয়তো কিন্তু এই কন্ট্রোল করার জন্য তারা যে চেঞ্জগুলো নিয়ে আসতেছে কোনো একটা চেঞ্জও তারা কেডিবল আনতে পারে নাই আপনারা দেখেন অস্ট্রেলিয়া কানাডা এই দুইটা দেশ কিন্তু ইমিগ্রেশন অনেক দিন থেকেই তারা ইমিগ্রেশন যেমন এখন যেটা আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম স্টুডেন্ট ভিসার স্টুডেন্ট সুইচিং এর যে বিষয়টা স্টুডেন্ট সুইচ এটা থেকে কিন্তু অনেক ফাঁক ফোকর রয়ে গেছে হ্যাঁ এটাতে অনেক ফোকরটা যদি ওরা যদি একবারে করতে শুধু একটা কথা বলে এক লাইন যদি চেঞ্জ করত যে কোন স্টুডেন্ট কোন একটা ডিগ্রি কমপ্লিট না করলে সুইচ করতে পারবে না তাহলে কিন্তু আপনার এত প্রশ্ন কিছুই আসে না এত জটিলতা এদের এত জটিলতা আসে না এদের আমি বললাম না বুদ্ধিবৃত্তিক লেভেলে যারা কাজ করে বুদ্ধিবৃত্তিক লেভেলটা পুরো করাপ করছে করাপ মানে কলাপস করছে আপনাকে বলি আমি আপনি যদি দেখেন অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা এই দুইটা দেশ কিন্তু হাইলি ইমিগ্রেন্ট কান্ট্রি অস্ট্রেলিয়াতে এবং কানাডাতে এখনও আপনার আইএলটিএস এর যে রিকোয়ারমেন্ট সিক্স এর নিচে আপনি কোনো ফুলফিল করতে পারবেন না ওই দেশে যাওয়ার জন্য এই দেশে ওয়ার্ক ভিসা চালু করল মনে হয় যেন পৃথিবীতে মানুষের অভাব পড়ে গেছে কি আইএলটিএস কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইভেন লেস ফোর ফোর কোনটা ফোরের নিচে হতে পারবে না দ্যাটস ইট না এই যে ফোর জি আই ই এল টি এস আপনাকে যদি বলি যার ইংলিশটা যত ভালো ভিন্ন একটা দেশে থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ পড়তে গেলে তার যে মেধা দরকার তার যে দক্ষতা দরকার এই দক্ষতাটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা কিছুটা হলেও পাই এটাই একমাত্র কারণ আমি বলবো না এই এখন এবিউজ যেটা হচ্ছে এবিউজটা করা তখনই কমে যায় যখন কোয়ালিটিটা তার ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক লেভেলটা যদি সিক্সে থাকে 
যদি ল্যাঙ্গুয়েজটিক লেভেলটা সিক্সে থাকতো তাহলে কোনায় কোনায় রাস্তায় রাস্তায় এত দালালও জন্ম হইতো না কোনায় কোনায় রাস্তায় রাস্তায় এত দোকান পাট লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতো না এর কারণ কি মামা খালু চাচা বাতিজা অনেককে অনেকে আনতে চায় যার আসার মানে ক্যাপাবিলিটি নেই পড়াশোনা করে নাই বা পড়াশোনা করলেও ম্যাট্রিক পাশ করছে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করছে আর পড়াশোনা করে নাই তার সেরকম ক্যাপাসিটি নেই যোগ্যতা নেই কিন্তু এখন যেটা হয়েছে যে স্টুডেন্ট তো স্টুডেন্টের মতো আসতেছে যেমন স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও রুলটা কিন্তু খুব ভ্যাড কীরকম যে হয় ইউনিভার্সিটি অ্যাসেস করবে না হলে আপনার আইএলটিএস থাকতে হবে ইভেন আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ইংলিশ হ্যাঁ কোনো ইউনিভার্সিটি যদি সেই লেটারটা দিয়ে দেয় বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশ থেকে সেটা যদি তারা বলে যে সে মিডিয়াম ইনস্ট্রাকশন অফ ইংলিশে সে লেখাপড়া করেছে তাহলেও কিন্তু হচ্ছে এখন সেটাই আমি বলছি যে ওটা কোনো ক্লিয়ার না অর্থাৎ অর্থাৎ ইংলিশে লাগছে না ইংলিশে লাগছে না এখন এরা এসে কি করতেছে এরা এসে ইউনিভার্সিটি কোর্স কন্টিনিউ করতে পারতেছে না টিচার কি বলে সে সেটা বোঝে না একটা অ্যাসেসমেন্ট দিয়েছে একটা হোমওয়ার্ক দিয়েছে সে সেটা করতে পারতেছে না তারপরে সে আসা কি আসার পর দিন থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে যে আমি অ্যাসাইলাম ক্লেম করব অথবা অন্য কোনো ওয়ে আছে কি না সেই ওই খুঁজতে থাকে এখন এই ওইটা খুঁজতে থাকে কেন এই যেমন সুযোগটা কিন্তু আসছেই হোম অফিসের এই ফ্লেক্সিবল রুলের রুলের কারণে এবং এই ফ্লেক্সিবল কারণে ক্রেডিবল মানুষকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না খুঁজে পাচ্ছি আপনাকে বলি দুঃখটা কোথায় যেমন মনে করেন একটা মানুষ মাস্টার্স লেভেলে পড়াশোনা করতে এসছে উনি মাস্টার্স লেভেলে তার বারো হাজার পাউন্ড বা চোদ্দ হাজার পাউন্ড বেতন এক বছরে উনি বারো হাজার আটশো পাউন্ড দিয়ে দিছে মাত্র আর দুই এক হাজার দুইশো পাউন্ড বেতন বাকি ওটা দিলে উনার কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যায় কমপ্লিট হয়ে যায় উনিও আসছে যে আমি স্যালাম ক্লেম করব বললাম কারণ কি আপনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসছেন भाग्यन्वेषण करते তৃতীয় বিশ্বের ছাত্ররা মূলত আসে যে একটা রুট খুঁজতে চায় এটা অপরাধের কিছু না এটা অন্যায়ের কিছু না এটা এই দেশও চায় যে একটা স্টুডেন্ট কেডিবলি পড়াশোনা করুক তাকে যে মানে তারা ইকোনমিতে কন্ট্রিবিউট করুক হ্যাঁ টু ইয়ার্স এর যে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কটা দেওয়া হয়েছে কেন দেওয়া হয়েছে একটা স্টুডেন্ট পড়াশোনা করার পর দুই বছরে সে এই মার্কেটে থেকে আসার আগেই সে এটা থিঙ্ক করে আসছে যে সে কোনো আইএলটিএস দেয় নাই সে লেখে নিয়ে আসছে যে আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন মানে তার ক্যাপাসিটিও নেই তো মোট কথা হলো মঞ্জুভাই এটা আমরা যেটা বুঝলাম যে তাদের যে পলিসি হোম অফিসের যে ইমিগ্রেশন ল তারা যে আপডেট করছে এই যে পলিসিগুলোতে লুপ হোল থেকেই যাচ্ছে যে অ্যাবিউজ করার একটা সুযোগ রয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনও যে আপডেটগুলো দিচ্ছে এগুলাতে মানে যে ওরা কমপ্লিটলি এটাকে ক্লিয়ারলি কোনো গাইডেন্স দিচ্ছে না এবং যাতে করে আবারও একটা অ্যাবিউজ হওয়ার সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো আমি আর একটা নতুন প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি আপনারা হয়তো জানেন যে প্রাইভেট লাইফের বিষয়ে কিছু আপডেট আসছে যেটা হলো মানে আপনার যারা ইললিগাল হিসাবে এখানে আছে বা ধরেন যারা এখানে টেন ইয়ার্স রুটে আছে অর্থাৎ ফ্যামিলি প্রাইভেট লাইফ অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম আছে আবার যেটা প্রাইভেট লাইফ একটা ওরা অ্যাপেন্ডিক্সও করেছে যেখানে ধরেন বাচ্চাদের ব্যাপারে একটা বিষয় আসছে এটার বিষয়ে কি আপনি কোনো আপডেট দিতে পারেন যে আমাদের বাচ্চাদের ব্যাপারটা তো অনেক আগে এসছে যে বাচ্চারা এখানে সাত বছর থাকার পর আগে তাদেরকে বিষয় দেওয়া হতো আড়াই বছর করে যে এখন এটা আর আড়াই বছরের ইস্যু নেই এখন আপনি সাত বছর পরে ডাইরেক্ট ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেনের জন্য থাকার পর না যারা জন্মগ্রহণ করেছে না সাত বছর থাকার পর দশ বছর থাকলে তো এখানে আপনি 
citizenship citizenship registration application indefinite leave to remain government chile consider korte pare ekhon bishoyta hocche je ei je bishoy gula baccha ei deshe 7 bochor thakte hobe under the age of mane tader mane 18 18 hote hobe ekhon koyekta category royeche category royeche ei eta bishoy alochona ha eta bishoy alochona eta bishal ekta appendix asche appendix ta muloto hocche jara ekhane jormo grohon kore তারা কিন্তু 7 বছর পরেই ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন পাচ্ছে কিন্তু যারা এখানে জন্ম গ্রহণ করে না তাদের জন্য এটা জটিলতা রয়েছে তাদের জন্য জটিলতা রয়েছে তাদের বিষয়টা ক্লিয়ার না তাদেরকে 7 বছর পরে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন তারা আবার ওই ডিসক্রিশনারি লিভে পাবে হ্যাঁ ডিসক্রিশনারি লিভে পাচ্ছে একটা নতুন যেটা আসছে সেটা হলো আপনার একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আসছে যে আগে যেভাবে আড়াই বছরের ভিসা জানা এখন কিন্তু 5 বছর নতুন রুল অনুসারে 5 বছরের জন্য একসাথে अप्लाई করার একটা সুযোগ দিয়েছে private and family life mm. is a visa application fee among any charge charge mile ekhon holo 2600 pound 2608 pound to ekhon government je 25% baracche visa fee ar 50% baracche nss fee to eta mile ekhon pray 3500 e jabe jodi minimum tale jodi apni 5 bochorer jonno application korte hoy tale koto jabe 5 বছরে আপনি 7000 পাউন্ড 7000 পাউন্ড এখন এই রকম অ্যাপ্লিকেন্ট যারা একটা অ্যাপ্লিকেশনের ফি যদি 7000 দিয়ে হয় তাহলে 5 বছরের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ডোর খুললেও আলটিমেটলি তো ওরা তো সেই প্রুফসটা নিতে পারছে না কারণ আপনি তো 5 বছরের অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে একসাথে 5 বছরের পয়সা দিতে হবে আর 5 বছরের পয়সা যদি আপনি একসাথে না দিতে পারেন তাহলে তো আপনি 5 বছরের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন না হ্যাঁ ঠিক তাহলে এটা কিন্তু সংকুচিত হচ্ছে তবে একটা আশার কথা হচ্ছে যে गवर्नमेंट ওই রিকয়ারমেন্ট যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোতে নতুন কিছু অ্যাড করেনি যেমন ইংলিশের যে রিকয়ারমেন্ট 18600 এর যে রিকয়ারমেন্ট না এগুলো চেঞ্জ এগুলো কোনো চেঞ্জ এগুলো চেঞ্জ হয়নি হয়নি এবং এটা অদূর ভবিষ্যতে হবে এরকম কোনো আশাও আমরা করি না এগুলো আগের মতোই আছে তবে এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি ভিসা দেওয়ার যে টাইম স্কেল এটা কিন্তু অনেক কমে গেছে আগে যেটা ওভারসিজে স্পাউসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করলে 6 মাস 1 বছর 8 মাস লাগতো এটা কিন্তু এখন অনেক কমে গেছে 2 মাস 2.5 মাসে হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এটা একটা ভালো দিক এবং আরেকটা বিষয় হলো আপনার যে স্টুডেন্টদের বিচার কথা বলছেন এখন এখানে কিন্তু একটা খুব কঠিন একটা বিষয় আসছে সেটা হলো স্টুডেন্ট যদি বিএ করে এখানে কোর্স শেষ হওয়ার আগে তাহলে সুইচ করা যাবে কিনা এটা কি আপনার মানে এই এই ধরনের কোশ্চেন আমরা পাচ্ছি হ্যাঁ এই ব্যাপারে যে হোম অফিসার গাইডলাইনে কোনো রকমের মানে ক্লিয়ার কোনো ইন্ডিকেশন নেই ইন্ডিকেশন নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি এফ এল আর এফ পি এফ এল আর এম সেট এম ওই এফ এল আর এম অর্থাৎ ফ্যামিলি সুইসিংয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছে যে যদি কেউ ট্যুরিস্ট ভিসে আসে অথবা অবৈধভাবে থাকে তাহলে সে সুইচ করা তো সুইচ করতে পারছে না তাহলে স্টুডেন্ট ভিসা তো অবৈধভাবে থাকা বা এটা ট্যুরিস্ট ভিসায় ক্যাটাগরি না যে তাহলে আমি মনে করি যে এখনও যদি স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় বা ভিসা থাকা অবস্থায় যদি সে বিয়ে করে তাহলে সে সুইচ করতে পারে হ্যাঁ ধন্যবাদ মঞ্জু ভাই আমি একটা কল নিয়ে আবার আসছি আপনার কাছে প্রিয় কলার আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই একটা প্রশ্ন হলো আমার আমার একজন আত্মীয় আইসে স্টুডেন্ট আইয়া দুই বছর স্টুডেন্ট কমপ্লিট করিয়া এরপরে তারা তিন বছরের যে ওয়ার্ক পারমিট পায় ওটা পাইছে এখন এরা যে গরু থাকে 
एक्सामेशन पाय लाइबिलिटी शेष करते हैं आज के मंजूब आपनी जो दर्शक उद्देश्य अपनी मैं कि एडभइस थे संक्षेपे दीते धन्यवाद सुप्रिय दर्शक अपनारा जरा प्रोग्राम देखें आशा करब अपारा प्रोग्राम देखार पर को विषय जो अपने के उत्तर दी अपारा जो अपने प्रश्न करें देखें आपनर शुद्ध अपन मुखर कथाटाई सुनी अपन कोगज हमें देखते पाईना अपनार डिटेल्स हमें नीते परिना जेम मन करें आधा घंटा एक घंटार प्रोग्राम ये एक घंटा एक जो मानुषे अनेक डिटेल्स नवा सम्भव ना जार जो अपार उत्तर जो दी खूब अल्प इनफरमेशन पर भित्ती आंदाज माफिक एक उत्तर दी लयर सा रिलेट कर सूतरा अपन प्रति अनुरोध थको जदि आपनारा को कमप्लेक्स विषय आलोचना करें से विषयता मानी चूड़ान सिद्धान नवर आगे अपनारा व्यक्तिगत भावे एक जो आईनजीवर का एक लयार बारिस्टार सलिसिटर जार जाते इच्छा करें अपनी तरह से गए अपन विषय सब भलो व्याख्या कर तरह अपनी जेको डिसिशन नीन से भलोबे आशा करी हमारे ये प्रोग्रामे अपनारा साथ आगामी सप्ताह एक ही समय आर य प्रोग्राम करब प्रति एक सप्ताह परपर हमी आसब मजखने आक जन आईनजीवी पा शनिवार प्रोग्राम देखने आमंत्रण सुस्थान